तक्षशिला ब्रॉट टू यू बाय नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रीय ध्वजावाहक नमस्कार तक्षशिला में यहाँ हार्दिक स्वागत है म प्रकाश गिरी तक्षशिला को आज को अंक में हमी चर्चा करने बुद्धिनारायण श्रेष्ठसंग सीमाद को रूप में परिचित व्यक्तित्व तो हो वर्षों देखि नेपाल का सीमा कह मिचि कति मिचि रो सीमा को समस्या को समाधान कसरी कर सकता वहाँ को विज्ञता नहीं यही विषय में हो रहा बारम्बार सुझाव दीदी रीमा को समस्या को बारे में समाधान करना कसले भूमिका कस्ट खाल खेल पर्च तो वहाँ बारम्बार बताई रख्वे तर को राज्य संचालक यहां समस्या को समाधान को लगी वहाँ दूसरे सुझाव कति लिख आज को अंक में हम इस बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करने महत्वपूर्ण विषय चाहे प्रधानमंत्री को भारत भ्रमण भर्खर संपन्न भो रो भारत भ्रमण को दौरान में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने लिपुलेक लिंपियाधुरा काला पानी समेटी को हम करीब तीन सौ बहत्तर हेक्टर जमीन भारत ने मिचे रेसला हमें नक्सा में यह हम जमीन होने चुच्चे नक्सा हमें बनाई सकता छो संसद ने हमें अनुमोदन कर सकता छो जमीन को प्राप्ति को अलग को मूल सवाल रहेगा प्राप्त करना का भारतसंग कौन ढंग संवाद करने वा अंतरराष्ट्रीय अदालत को ढोका ढकटकाने ये हम बहस को विषय थी तर प्रधानमंत्री ने भारत भ्रमण को क्रम में यह जमीन बंग्लादेश सीमा जोड़ने गरी नाका खुला होने गरी साठ फेर कर सकता बोलि सके विषय ये धीरे बहस को तो भाग पर विवाद को बनीद कि वहाँ संसद में मैं यो तो बोले छेन भाई ठावे तर ते भाग अगड़ी ना बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ने जमीन को साटा फेर कर सकता सुझाव सावजनिक मीडिया मार्फत दी राख्वे सुझाव कसरी वहाँ दिवो तस्त सुझाव को अर्थ कति आज हम विस्तारपूर्वक इसमें चर्चा कर स्वागत है धन्यवाद वर्षों देखि हम तब जब सीमा को कहीं सुस्ता को समस्या आँच कहीं यंचेश्वर को विवाद को आँच कहीं काला पानी को आँच अथवा यूर्व को आँच जब जहाँ जहाँ पी तब को सीमा को समस्या का आँच हमी तब संवाद कर प्रधानमंत्री को इसप को भारत भ्रमण में समस्या के होने वहाँ जानू अगड़ी तब आइडिया फ्लोट कर जमीन चेंज कर सकता साटा फेर कर सकता प्रधानमंत्री ने पक्क बोल दि प्रधानमंत्री विवाद में पारने काम चाहे बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ने करें काठमंडू में चर्चा भो तब तो खुशी लगे कि दिक्क लगे मैं तो खुशी लगे क्योंकि मैं तो एटा आइडिया फ्लोट कर विभिन्न स्कूल अफ थट्स हेन अगि कोई भट्टा पट्टा गए कोई भिन जमीन भी दिखाई लिखने हुई कोई इत्यादि स्कूल अफ थट्स मैं तो यो ए अंतरराष्ट्रीय सीमा सिद्धांत अनुसार एटा स्कूल अफ थट लाई मैं अगड़ी सारे मेरे आपने विचार होने अंतरराष्ट्रीय सीमा सिद्धांत अनुसार तबला भनु अंतरराष्ट्रीय सीमा सिद्धांत अनुसार दुई छिमेक देश को बीच में सीमा विवाद पर्यटने हल करने विभिन्न स्टेप सब भाग पेलो कुरो डायलग डिस्कसन्स नेगोसिएसन्स दोसों मेडिएसन आर्बिट्रेसन को तेसरो एप्लाई टू द यूनाइटेड नेशन सिक्युरिटी काउंसिल जिओ इन्फर्मेटिक्स डिविजन अंतिम तैयले अंतरराष्ट्रीय अदालत में तैंने भूक अंतरराष्ट्रीय अदालत में जाना खेल धेरे लमो समय लग् पैसा लग् मेहनत लग् हि अब कई स्कूल अफ थट लगोस् न दसों बीसों वर्ष लगोस् आपको भूमि छोड़ दूँ भो वहाँ को अपने थट एप्रिशिएट कर हेन अर्क स्कूल अफ थट पैसा लगोस् समय लगोस् मुद्दा लड़ाऊला भाई एटा अर्क स्कूल अफ थट के जान जाओस् लाश चाह परोस् जान जाओस् टाउक काटिओस् तर जमीन एक इंच छोड़ दिन भर्क स्कूल हो यो आप स्कूल अफ थट हो हे 
अंतरराष्ट्रीय अदालत में गयो हित मेरे विचार पुराना नक्सा दस्तावेज सन् अठारह सौ उन्नाइस को नक्सा अठारह सौ एक्काईस अठारह सौ छप्पन्न अठारह सौ सत्ताइस को नक्सा ने सब लिंपिया रोड में निस्ल को नदी काली नदी भाषा भाग पूर्व को समस्त जमीन नेपाल को हो तर मैं यहाँ ये तब जो भंतराष्ट्रीय अदालत गए हम जित्व प्रमाण है क्योंकि जमीन हम हमें झूठ कर बोले छन फिर तो जमीन साट्न पर्च साटन होने कुझाव दिवस हो अब अंतरराष्ट्रीय अदालत में ज्यादा खेल हमीर जित लं छिमेक हारला छिमेक को अनुहार तो जैसे कालो भैर होनी बेला बेला में किचि किचि सानों कुरा किचि 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 करने हो जैसे भी दुख अदालत तो निर्णय कर सको तो जमीन फिर हमें पा धे वर्ष लग हे उपमा को निमित्त नाइजेरिया रामेर उन को बीच में चाहिए नाइजेरिया ने भोग विस एंड पेनेसुला को मुद्दा पड़े थी यही नई लगाकर यही जम्मे चरण पार करते करते अंतरराष्ट्रीय अदालत में गए अंतरराष्ट्रीय अदालत ने निर्णय कर दियो कि कैमेर उनको पक्ष में कर दियो नाइजेरिया हार भोग तो नाइजेरिया का थी तो जमीन लिना छ वर्ष लगे संयुक्त राष्ट्र संघ को महासचिव कोफी अनान को पहल में बल्ल 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 हि तई तईपन नाइजेरिया कैमेर बेला बेला में घैस 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 कर मैं ये जोड़ो गए हूँ कि अब कुरा आयो पेलो स्टेप वार्ता छलफल रेगोसिएसन नेगोसिएसन इसको नेपाली माने सौदावादी भाई कि मैं एक्जैक्ट अब भेन हो कि सौदावादी नेगोसिएसन को तिमी ये भो मो भू तिमी यो दि मो दू यो रो अंतरराष्ट्रीय सीमा सिद्धांत अनुसार नेगोसिएसन को स्वापिंग अफ लैंड भट्टा पट्टा करने एवं विधि दोसों विधि के होदि चाहे लीज में दिने पचास वर्ष अथवा सय वर्ष कति वर्ष हो लीज में दिने अर्क कुरो कंपेन्सेशन लिने भरी भराऊ करने भोग कर दिने भाई यो तो मध्य में अगले प्रचलन में आगे धर प्रचलन में आगे चाहे स्वापिंग अफ लैंड अब नेदरलैंड र स्वीडन को बीच में स्वापिंग अफ लैंड जर्मनी रोलैंड को जर्मनी को वहाँ पर कोसोबो रर्बिया में इत्यादि भागे रे भूने नेपाल र भारत को बीच में जमीन सट्टा पट्टा भाग नेपाल चीन को बीच में जमीन सट्टा पट्टा भाग भारत को नेपाल भारत को सन् उन्नाइस सौ बीस में चंद्र शमशेर को पालो में अल्ले हम कंचनपुर भाग पश्चिम शारदा ब्यारेज छ महाकाली नदी में तो शारदा ब्यारेज बने को भूभाग नेपाल को थी नेपाल ने तो जमीन दिए शारदा ब्यारेज बना ब्रिटिश इंडिया दिए र ब्रिटिश इंडिया ने सट्टा में हम बर्दिया को राजापुर क्षेत्र दियो दांग को कोईला भाषा क्षेत्र दियो हि तईपनी छत्तीस एकड़ जमीन अज ने पा बाकी ठाव में अर्क नेपाल चीन नेपाल चीन को बीच में सन् उन्नाइस सौ एकसठी बैसठी में सीमा अंकन भाग सीमाकन कर बाउंड्री एडजस्टमेंट को कुरा आयो अब हिमालय को भाग अथवा अब पहाड़ को जलाधार क्षेत्र को भाग लीमा मे तो जलाधार क्षेत्र को भाग उत्तरतर्फ चीन दक्षिणतर्फ नेपाल अनि त्यो उत्तरतर्फ कुछ नेपाली को जगह जमीन भोग चीनतर्फ पारने दक्षिणतर्फ चीनिया ने भोग दक्षिणतर्फ पारने वाले यो कर जमीन साटा साठ भाग जमीन साठ सा साठ होता खेल तीन सौ दुई वर्ग किलोमीटर भूभाग ने फायदा भग तर तो फायदा भाग अर्क अक्सर चट्टानी भाग भिरालो भाग बंजर भाग हिँ को भाग भी थी यो इतिहास तो अब तेजे अब नेपाल भारत सदैं वर्षदी चाहे अब घनिष्ठ छिमेक नेपाल चीन जस्त रि तो अब सीमा संबंध में कति कचकच करने भाई कुछ भी एटा स्कूल अफ थट हई एट स्कूल अफ थट छिमेक बीच में धर वर्षसम खटपट कर बस्तर दुबई देश होने तेस कारण लिपुले कालापानी लिंपिया धुरा को क्षेत्र हम सन् उन्नाइस सौ बैसठी में भारत रीन को सीमा युद्ध भाग फिजिकली मिचि 
अब नेपाल ने कोटी चोटी कुरागरों उठाते हैं हमारा अब पैरामिलिट्री फोर्स उठा इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस को भाग उठाओ हमरो भाग हो हमरो लाल पुर्जा भाग को बना बंदा पनी माने ना भारत के तो अब कोविड कोविड नाइनटीन को पीरियड में नहीं त्यागा पिथौ रागड़ बारा लिपुलेक बंजांग सम्मा पनी सड़क बनाया रा मानस और बर्दाने सड़क पनी बनाई नहीं सौ के होगी और वो कौशल समाधान करने बनना था करी इंटरनेशनल बाउंड्रीज अब प्रिंसिपल को अब स्वॉपिंग अप लैंड अनुसार को पनी गर्नस अकिन सकी बन्ने मेरे ये उड़ा यो आइडिया फ्लोट करे को हुए यो ये यो उन्हें पर्सन बन्ने क्या इच्छा ना विद्वान और को विभिन्न धारणा ले अब ठीक ठाक दे ना यो करो तो पहले यो 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 जोन आइडिया चाहिए बिचार प्रवाह करने को सार्वजनिक करने को कि यू पनी योड़ा यो बिकॉल पास है ही बनेगा दिल्ली हो ये योड़ा बिकॉल पास हो यो सर में सर में हो ही ना वो यो बिकॉल पास को बारे में तो मैं को प्रधानमंत्री प्रचंड संयुक्त पनी संबाद भाई को थियो हमें लाए नापी को पूर्व महानिर्देशक हमें और पांच जाना लाए बालवाटार में बोला ये कुछ हो बैशाख को नौ गति में बोला ये कुछ हो मौसम में और उचार जाना पूर्व महानिर्देशक वर्तमान नापी महानिर्देशक पर निमोनों थियो हमें लाए बोला है पची अने वर्तमान महानिर्देशक ले मोटा मोटी भूमिका हरो बांध दिनों भायो स्लाइड देखा है रा शिमाना को बारे में अब देखा उन्होंने बोल देखा उन्होंने बोला कि सब बंदा पहले बड़ा मलाई नहीं बोलना वो सही दिए मुख्य सचिव संकर भाई रागे ले त्यहाँ सही उप प्रधानमंत्री नानकाजी सेस्टर ऊर्जा मंत्री मायस बस ने परराष्ट्रमंत्री � अन्य सचिव भारू पानी ग्रीय सचिव रक्षा सचिव अब अपराध सचिव तो उन्हें नहीं भाई अपराध अंतिम इस पक्षी सुरक्षा निकाय का सारे उड़ा अंगों का पानी थिए अब नेपाली सेना का कमांडर जी प्रभु राम सरवा देखिए आईजीपी दुई दे जा राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग का प्रमुख पानी थिए सब बंदा पहले बड़ा मलाई यो काला पानी क्षेत्र को जोइले पनी विवाद आय रखे हुए था नेपाल ने चुच्चे नक्शा निकाले हो चुच्चे नक्शा को दोनों पनी भाई रहा था ये उटाई भूमि भारत ले बना को नक्शा रा नेपाल ले भूमि बना को नक्शा में खोट दिए हुए था जिसका न इलाय समाधान कर अब तल्लो तो आवारा हो दाई ना सके सम्मा पूर्व प्रधान मंत्री का ही लेबल मान सके बिग्गेरो राखे रा ट्रैक टू डिप्लोमेट हरो राखे रा उड़ा शशक्त कमिटी बनाए रा ग्रीय कार्य करे समाधान करने पर सा अब यो रा अब सरकार प्रमुख के बीच में मात्रे यो समाधान होने चाहिए तल्लो वाला समाधान होने चाहिए ना वन र माले तो वेला में उपमा प्रस्तुत करेंगे थी नेपाल र यो चाहे प्रधानमंत्री चावेंलाए रा हमरो प्रधानमंत्री विशेषत प्रसाद पौर कोई डाला को बीच में कुराकानी बाहर सब वहाँ दबूना तरीका ले समाधान बायो काला पानी कुछ माना बन तेजसरी सब समाधान करने पर सा विशेषत प्रसाद कोई डाला ले इन्हीं शिप नॉलेज को बाय त्यो और ये समर सागर में था कॉस्को बने विवाद अब भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले छोटी नेपाल में भ्रमण घर में आए गए थे मेरे विचार लेते हो साउने सोमवार में पश्चिमी नाथ को दर्शन करने पर यहाँ आए गए थे 2014 को अगस्त में जो तो लाख साल के त्यों वेला में दुबई देश का प्रधानमंत्री अरुले उड़ा समयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री को वक्तव्य काला पानी सुस्ता का संबंध में परराष्ट्र सचिव बोले दुबई देश का परराष्ट्र सचिव बोले तल्लो तो आवारा टेक्निकल इनपुट ले रहा आपने आपने प्रतिबद्धत बनाऊंगे रहा अनेस रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट में बुझाऊंगे बने को थियो मैंने वह प्रधानमंत्री जो यो काम को शिन को बनी भांचिए को चाहिए ना संदो इजाज़ चाहो दिया ही ये लाय एक्टिवेट करना साकियो बने पनी रामरो होन्सा समाधान होन्सा बने कुरा करे रा अनि मेरे अब भारत ने बनाया को बांध हरुले चाहिए नेपाली जनता डुबान में पड़े रह पीड़ित भाई का संतियों पनी बने आते मेरे अनि हवाई रोड को कुरा पनी करे को थिए अनि अनि ते 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 मीटिंग में चाहिए तो मेरे यो जमीन को साता फेर करना साकिन चाहिए बिकल पर बनी प्रस्तुत करना है बिकल पर मामा मेरे छोटो तरीका ले 
यस्ता वैकल्पिक उपाय पनि छन् मेडिएसनको कुरा पनि छ संयुक्त राष्ट्रको छोटकारीमा मैले वर्णन गरेको थिएँ जस्तै जस्तै तपाईँले त्यो जमिनको साटाफेर गर्ने कुरा गर्दा प्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया चाहिँ के थियो त्यति बेला होइन प्रधानमन्त्रीले अब त्यो राम्रो ध्यान लाउनु कि लाउनु लाउनु भएन तर अब हामी सबैले बोलिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ है मैले सुने अनुसार मैले बुझे अनुसार न बुद्धि नारायणजीले बोल्यो भनेको सुझावहरूमा हामी अब त्यो एक्टिभेट गर्छौँ संयन्त्रलाई एक्टिभेट गर्न गर्छौँ भनेर भन्नुभयो हो कि अब यो चाहिँ मैले सुनेको हो र बाहिर आउँदा पनि साथीहरू ए तपाईँको त प्रधानमन्त्री नामै लियो नि त के हो भनेर भनेर पनि कुरा गरे अघि अर्को साथीले वहाँ सरको नाउँ त सबै लिन्छन् नि भनेर भनेर भन्ने भन्थ्यो त्यो मिटिङमा चाहिँ अनि तपाईँले यो यी कुरा राखिसकेपछि त्यहाँ जमिनको साटाफरदेखि लिएर अन्य विकल्प पनि छन् भनेर राख्दाखेरि चाहिँ जस्तो हाम्रो सुरक्षा निकायका चारैवटा निकायका प्रमुखहरू पनि थिए उनीहरूको केही प्रतिक्रिया थियो कि अब नेपाली सेनाका कमाण्डर इन चिफले बोल्नुभयो त्यो बेलामा चाहिँ अरूले बोलेनन् अघि तर उहाँले पनि मैले अहिले राम्रो सम्झिनँ तर उहाँले पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले यो समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा लाग्नु होला मैले अहिले झट्टै उहाँले बोलेको राम्रो क्याच गर्न सकेको छैन तर उहाँले बोल्नुभएको थियो तर बोल्नुभएको थियो है अनि तपाईँले जुन सुझाव दिनुभयो मिडियामा पनि दिनुभयो त्यहाँ पनि दिनुभएको थियो मिडियामा भनेको कुरा त झन् आई नै हाल्यो कि धेरैवटा विकल्पमध्ये एउटा विकल्प चाहिँ हाम्रो जमिन उनीहरूलाई दिएर उनीहरू हाम्रो लागि उपयुक्त हामीलाई काम लाग्ने जमिन उनीहरूसँग लिने चाहिँ एउटा उपयुक्त विकल्प हो भनेर जुन अहिले पनि भनिराख्नु भएको छ हिजो पनि भन्नुभएको थियो तपाईँले त्यही कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भारत भ्रमणको बिचमा फर्किसकेपछि एयरपोर्टमा पनि अनि त्यही कुरा बोलिसकेपछि चाहिँ वहाँ भयङ्कर विवादमा पर्नु हो फेरि वहाँ माथि लागेको चाहिँ देशघात गरेको राष्ट्रघात गरेको विदेशीको दलाली गरेको वहाँ माथि लागेका यी आरोपहरू हुन् त्यसपछि तपाईँलाई ज्या कस्तो सुझाव पो दिन्छु मैले त बर्बाद पारिछु भन्ने फिल भएन मलाई चाहिँ लाग्दैन किनभने मैले बोल्ने त अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार तथस्ट भएर म कुनै पार्टीतिर पनि ढल्केको छैन अहिलेसम्म हेर्नुहोस् अब अघि भएको कुरा म बोल्दैछु केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि चुच्चे नक्सा निकालेको बेलामा धेरै तारिफ गरेँ अघि तर अब जमिन ल्याउनुपर्छ जमिनैबाट उठाउनुपर्छ त्यसमा भनेर मैले भनेको थिएँ जमिनबाट भारतीय प्यारामिलिट्री फोर्स उठाउनलाई यस्तो एउटा कुटनीतिक रणनीतिक चातुर्यपूर्ण कुरा चाहिन्छ जस्तो इन्डियन चेक पोस्ट नेपालको उत्तरी ठाउँमा अठारो ठाउँमा इन्डियन चेक पोस्ट थियो सोह्र वर्षसम्म बस्यो त्यो त्यस त्यस बेलाका सरकारहरूले चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले त्यो इन्डियन चेक पोस्टलाई उत्तरी चेक पोस्टलाई हटाए त्यो बेलामा बुद्धिमत्तापूर्वक डिल गर्ने यदुनाश खनाल खनाल पदमबहादुर खत्री त्यसपछि आएर भीमबहादुर पाँडे राणा छत्रविक्रम राणा अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री बहालमा रहेको विष्ट कृतिधि विष्ट राजा महेन्द्र यिनीहरूको सम्पूर्ण तरिकाले सम्पूर्ण एकीकृत तरिकाले भारतका करण सिंहहरूसँग सबैसँग संकग्र गरेर भारतलाई ठुलो पार्दै तपाईँ ठुलो देशको मान्छेले हाम्रोमा मिल्ट्री राख्नुहुन्छ र हामी त आफ्नै प्रोटेक्सा गर्छौँ तपाईँ चीनबाट सुरक्षा असुरक्षा फिल गर्नुहुन्छ भने नेपालकै जिम्मा लिन्छ यो कुरा गरेर भारतलाई हौस्याएर अनि फिर्ता लग्यो भारतले चाहिँ फेज वाइज विशेषमा लग्यो लाँदाखेरि नेपालले ती फिर्ता जाने भारतीय सैनिकलाई माला लगाए उनीहरू हाँसी हाँसी यही तरिकाबाट चाहिँ हामीले कालापानीबाट चाहिँ भारतीय प्यारामिलिट्री फोर्सलाई हटाउन सक्नुपर्छ यस्तै कुटनीति चाप्लुसीपूर्ण तरिकाले अघि त्यस कारणले गर्दा खै हिजो आज यदुनाथ खनाल कहाँ छ पदमबहादुर खत्री कहाँ छ भीमबहादुर पाँडे यो रणनीति लिनुपर्ने हो तर अब मलाई चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो अब तर साटा साटको कुरा गर्दाखेरि मलाई नै आक्षेप लाग्यो भन्ने कुरा हो कि यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार छ र म के भन्छु भने अहिले मैले अब मेरो विचारै ठिक छ भन्ने छैन एउटा स्कुल अफ थट हो एउटा अर्को स्कुल अफ थट अर्को होला तर मलाई अलिकति भन्न दिनुहोस् कसरी सट्टापट्टा गर्ने त भनेर म भनौँ हाम्रो कालापानी लिपुले ग्लिम्पिया दुर्गा क्षेत्रको तिन सय बहत्तर वर्ग किलोमिटर भूभाग भारतले हठात ओगटेर बसेको छ त्यसमध्येमा तिन सय दस वर्ग किलोमिटर मित मात्रै भारतलाई दिने कुन भाग दिने त हेर्नुहोस् त्यहाँ अब लिपुलेकबाट उब्रे उम्रेको नदी यसरी आएको छ पूर्वबाट लिम्पिया दुर्गाबाट उम्रेको नदी यसरी आएको छ र तल सङ्गम हुन्छ अघि अब मेरो आफ्नो भनाइ चाहिँ 
राय भन्नुस् के भनाइ भन्नुस् त्यो लिपुलेखबाट उम्रेको जुन नदी तल संगम आउँछ त्यो सँग त्यस भन्दा उत्तर पश्चिमको भाग भारतलाई दिने जुन चाहिँ लिपुलेख देखि लिम्प्या दुरा सम्मको भाग पर्छ काला पानी पर्दैन काला पानी चाहिँ त्यो लिपुलेखबाट उम्रेको नदी भन्दा ठिक्क दक्षिणपट्टि पर्छ त्यो काला पानीमा अहिले भारतले सातवटा बङ्कर बनाएर दुईवटा प्रशासकीय भवन बनाएर बसेको छ त्यो अब नेपालको हुनुपर्छ किनभने लिपुलेख नदीले सिमाना गरेपछि त्योभन्दा दक्षिणमा रहेको त नेपालको हुनुपर्छ यसरी दियो भने तिन सय दस मात्रै है तिन सय बहत्तर होइन तिन सय अब बैसट्ठी वर्ग किलोमिटर भूभाग चाहिँ हामीले हामीसँगै राख्नुपर्छ काला पानीको क्याम्प अहिले भएकोमा पनि अघि यो यति दिएपछि हामीले त्यत्तिकै मात्रामा तिन सय दस वर्ग किलोमिटर भूभाग कुनै हामीले लिनुपर्छ मैले चाहिँ प्रपोज गरेको हाम्रो नेपालको भाग बङ्गलादेशसँग जोडियो भने पनि अब म बङ्गलादेशको मङ्गला पोर्टबाट चाहिँ हामीले नेपाली व्यापारीहरूले फाइदा पाउन सक सक्छन् अहिले भारतको कलकत्ताको हल्दिया र ओडिसाको भिसाका पटमबाट मात्रै सामान ल्याउने गरेको छ त्यहाँ नेपाली व्यापारीलाई कति हेरासमेन्ट गरिन्छ डिमरेज लाग्छ अनि सामानको मोल बढ्ता हुन्छ र नेपाली जनताले महँगो सामान किन्न परिरहेको छ अब बङ्गलादेशको मङ्गला पोर्टमा चाहिँ छोयो भनेदेखि हुन्थ्यो भनेर मैले चाहिँ हाम्रो झापाको काँकड भित्ताबाट पूर्वतर्फ पानी ट्याङ्कीदेखि देखि लिएर फुलबारीदेखि बङ्गलादेशको बङ्गला बन्द जिरो पोइन्टसम्म जाने चाहिँ अब बाट चाहिँ बाटो होइन एक चक्ला जमिन तिन सय दस वर्ग किलोमिटरै जमिनको भाग चाहिँ फिर्ता पाउनुपर्छ जस्तो उपमाको निमित्त चाहिँ तपाईँले भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो अब झापाको काकड भित्ताबाट अब फुलबारी बङ्गला बन जानेलाई चाहिँ पानी ट्याङ्कीदेखि लिएर त्यसपछि दङ्गर भित्ता हात्ती दोबा उत्तर फापरबारी भलाम नासी काशीराम हात्तीराम फन्सा देवा हाटदेखि ठ्याक्कै बङ्गला बाङ्ला बन्दको जिरो पोइन्ट पुग्छ अघि यी क्षेत्र नै लिनुपर्छ सडक मात्रै होइन सडक त अहिले पनि त आएको छ नि सडकमा चाहिँ अहिले भा हाम्रो नेपाली कार्गो ट्रकहरू गयो भने भारतले दुःख दिएर सत्रवटा ठाउँमा चाहिँ खोल्छ सिल गरेर लग्यो दुई देशको बिचमा सम्झौता छ भारत र नेपालमा सिल गरेर नेपालबाट छुटेको एकदम बङ्गलादेशमा गाडी खोल्ने तर बिच बिचमा ल यो सिल खोल अनलोड गर सामान लोड गर व्यापारीहरू हैरान अनि त्यहाँबाट भाडा भरोट बढ्ता भएको हुनाले उपयोग धेरै गरिएको छैन त्यसै मेरो प्रपोजल यो हो एउटा काँकड भिटादेखि हाम्रो काँकड भिटा बाट उतापट्टि गएर पानी ट्याङ्की ट्याङ्कीदेखि लिएर बङ्गलादेशको चाहिँ फुलबारीदेखि लिएर बङ्गलादेशको जिरो पोइन्ट तर एउटा जटिलता के छ भने हामीले फेरि संविधानको संशोधन गरेर त्यो चुच्चे नक्सालाई हाम्रो नेपालको नक्सामा समेटिसक्यौँ अब त्यहाँबाट फर्किने कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो जमिन काटेर ल भइगो लैजा भनेर कसरी दिनसक्छ हो होइन तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो हाम्रो संविधानमा पनि थप गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो पहिले भारत र बङ्गलादेशको बिचमा पनि जमिन साटासाट इन्क्लेभ भएको थियो यो पछि आउँला भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बङ्गलादेशको भ्रमणमा गएर सम्झौता गर्ने भन्ने कुरा निडो भएपछि भारतले आफ्नो संविधानमा संशोधन गऱ्यो एक एक सयौ पटक संविधानमा संशोधन गरेर अनि यो प्रभाव प्रावधान गऱ्यो हेर्नुहोस् अब उसले अघि त्यति गरिसकेपछि म तपाईँलाई बताऊँ अब संविधानको संशोधन गरियो चाहिँ पन्ध्र मे दुई हजार पन्ध्रमा भारतीय संशोध संविधानमा संशोधन गऱ्यो त्यसपछि तिन महिनापछि भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गए छ जुन दुई हजार पन्ध्रमा बङ्गलादेशमा गए बङ्गलादेशमा गएपछि अनि जमिन साठासाठ भयो अब भारतले बङ्गलादेशलाई एक सय एघारवटा इन्क्लेभका भूमिहरू दियो बङ्गलादेशले भारतलाई एकाउन्नवटा मात्रै भूमि दियो यसरी सट्टापट्टा गरियो हेर्नुहोस् अब सट्टापट्टा गर्दाखेरि संविधानको संशोधन गरेर गरिएको थियो हाम्रो पनि यदि गर्ने हो भने सरकारले चाहन्छ भने राजनीतिक पार्टीहरू एकजुट हुन्छन् भनेदेखि राष्ट्रियता सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डताको कुरामा कतै पनि नलागिकन म विपक्षी दल हुँ भनेर नभनिकन म सरकार चलाउने दल हुँ भनेर केही नसोचिकन राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको कुरा र छिमेकीसँग किचकिच गरेर अब कति बस्ने भन्ने कुरा एउटा आफ्नै ठाउँमा छ त्यो कुरालाई हल गर्ने हो भनेदेखि 
अब छिमेक जैसे किस बीच पर्ने हो कई भन्न सक हल करने वाले हम को संविधान दुई हजार बहत्तर को धारा चार एक चार दुई कमा जे लेखे कमा यो संविधान प्रारंभ भैया बखत को नेपाल को क्षेत्र में कति कमी होने छ पी प्राप्त होने जमीन हो प्राप्त भैया में स्वीकार कर लेखे अब ग थप्न पर्च तब चुच्चे नक्सा को बारे में संविधान संशोधन भाग संविधान संशोधन कर सकता ग में के लिखि पर्चे सरकार का निर्णय द्वारा जमीन सट्टा पट्टा कर सको क्षेत्रफल में कति कमी नपयोगिता को कति कमी नट्टा पट्टा कर सकता तर इस निमित्त चाहे अब संसद को तीन चौथाई ले पास कर सकता यो तो प्रब प्रबंध राख्य भारत ने तो गृह कार्य कर खोई हम गृह कार्य खोई हम प्रधानमंत्री भारत में जानू यो बोलने भो अथवा बोलने भैन अर्क कुछ हो तर को गृह कार्य के भो तरी सट्टा पट्टा करने भाई कसरी करने तब समाधान करने भाई कसरी करने अथवा प्रधानमंत्री सचिव को संयंत्रला उठाने भाई कसरी उठाने खोई गृह कार्य हम हमी नेपाली गृह कार्य में धेरे अल्छी छदन जेपी हतपत में कर अप्ठारो पर्च अस्त हो प्रधानमंत्री बोले ये विषय गिजुलियो कि समाधान को लगी सूत्र खोज मैं तो यह अब अंतरराष्ट्रीय सीमा सिद्धांत अनुसार समाधान का वैकल्पिक उपाय मध्य एवं उपाय हो प्रधानमंत्री बोले ठीक कर गलत कर अब नेपाल भारत को संबंध नबिग्रिओस्र चाहे वहाँ बोलिए भैदी राो हो होने पार्टी को स्वाथ अनुसार को प्रधानमंत्री ने बोलने भाग भि बेठीक हो मेरे विचार ने तर तर संसद में गए जब वहाँ ख्याम ख्याम करो तब यो राष्ट्रघाती मैं बोले छेन बुद्धिजीवी के सुझाव आया यहां प्रस्ताव भी भाया मात्र होने वहाँ ब्याक होने वो हमारा राजनीतिक नेता एवं इश्यू में बिहान एवं कुछ बोल् साँझ पड़े तेस खंडन कर फिर भाव दुई जीवरी तो हमारा नेता नेता अध्ययन करतेन हई जे आप दिमाग में तो भेट्ट बोल् कुने जाना काड़ में जाना खेल गृह कार्य तो करो नि गृह कार्य नगर जान अभी बोलता खेल जिब्रो चिप्लन बिहान को बल को कुछ बेलका फल क्योंकि हमारा नेता गृह कार्य करने समय नहीं छेन बाबा बिहान छ बजे देखि राजनीतिक पार्टी का मानी लाइन लगे आई रह मैं सरवा कर दूसरे कर्मचारी आई रह फुर्सत छेन वहाँ कार्यक्रम में जानूपो अफिश में जानूपो अ सलाह करने परामर्श करने कोई छेन छेव छाव प्रधानमंत्री को छेव छाव में हिड़ने में जे बोले तो बोले हि खोई विद्युत वर्ग के संग छलफल ट्रैक्टर डिप्लोमैटरस छलफल नेपाल को राजदूत भारत में भैस के कई जान मन तो यह बारे में ता नीलांबर आचार्य बराबर भन्नभक सीमा समस्या समाधान कर वार्ता कर समाधान करूर् भाई भारतीय ट्रैक्टर डिप्लोमैट ने भी भरी रहें एस डी मुनि जस्तु निहार नायक अशोक मेहता जस्तों ने अब वार्ता द्वारा समाधान को एसटी मूवी वार्ता द्वारा समाधान करूर्च है हम कहाँ सीरियसली होमो के अलसम भैन पच्चीस मेरे विचार के होते हम चाहे अब व्यवहार ही छेन सोचाई नहीं छेन हेन अब एट मत में कि है जमीन को लगी तो बरू जान दिन सकता जमीन छोड़ना सकिन बरू पर लड़िं यह मत लाइक योग तो अब एटा भन आपो ठाव में एटा मैं भूल अफ थट एवं स्कूल अफ थट अनुसार को हो कि तर अब अर्क स्कूल अफ थट अनुसार कति वर्ष इसी बस्ने त जैसे हमी नेपाली कालापानी लिपू लेख लिंपिया दुरा भारत ने मिचु मिचु बोलो कई कर सकता छेन हम बोल् कई हि हमीर बोल् लेख तर समाधान भाग समाधान को बाटो तो पैल आने पर्यटन तेस मिनट देखिए जस मैं अभी भू के संसद में प्रतिपक्षी दल ने भी विरोध करे अन अब तर वहाँ अब प्रतिपक्षी दल ने तैंने गुर्थ इसो सीमा को बारे में उसो गो यो पो गो तो खो सुझाव आगे खाली प्रतिपक्ष ने विरोध मत कर हम चाहे जोसुक प्रतिपक्ष चाहे एमएस सरकार में बसोस् चाहे कंग्रेस सरकार में बसोस् 
अब हुदा हुदा अब अब तराई दा तराई बादी पार्टी चाहे सरकार में आये होने पर नहीं कुने ही बेला में बाद विरोध है सब पे विरोध है विरोध है विरोध करने उनसा तरह अब यो चुच्चे नुकसान निकालने बेला में चाहे नेपाल का संपूर्ण राजनीतिक दल और एक दूध भाई करती भारत ले दो नवंबर 2019 में अब � पत्कालीन प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने सर्वदलीय बैठक बाल अठारह में बोलाए सर्वदलीय बैठक रिज्ञान बोलाए त्या बोला सब कालापानी को संबंध में वार्ता द्वारा समाधान कर मंत ठाकुर अरे यादव उपेन्द्र यादव अरु जो वार्ता द्वारा समाधान करूर्पर थी बेला में एकजुट ने इतिहास में यही हो एटा सर्वसम्मत पास भाई कुरो हो कि कैसा ही लगा रखेंगे यो नेपाल को भावगोलीक अखंडता का बारे में अपनी हमरा सभी राजनीतिक दल और एक होने पर सा विपक्षी दल प्रतिपक्षी दल अब इत्यादि बन्ने कुरा कर रहे हो तो इना हमी हमरो नेपाल को भाग सांग कुछ न भाव बने हमी आप ही मर का मार पड़ते हो नेपाली को अतितो ने खत्म होने सा बन्ने कुरा जानने केपी वाली चुच्चे नक्शा महिला वाले रहते हैं राखिये को मौज अति राष्ट्रवादी कोष है बनने चाहिए ना प्रचंड जी अरे इंडिया वाला फरक रहा हूँ अन्य वाले जमीन को साठ अफेयर करना साकिन चाहिए बनने चाहिए कोई कोई राष्ट्रवादी था कोई बोलना साकिन के भारत वाला गाड़ी ते रांगोली ने मात्रे गाय को वहाँ मौका अनुसार बोल लो उनसे वहाँ रूम मौका जब तू मौका पड़ता है तेरे घर नौन से वहाँ ले आना चाहिए कि न बने माँ निर्वाह चुनाव के बेला में संसदीय चुनाव के लिए बेला में धेरे इस पार्टी ले मेरो सरकार बने हो मेरो राजनीतिक पार्टी को सरकार बने बने शिमा समस्या समाधान घर सोमवारों बने बने आसन यो गाय शिमा समस्या समाधान कर सो मने रब अब अब चुनाव को घोषणा पत्र में लिया किए कुछ कोई घोषणा पत्र अनुसार जैक काम करेगु पार्टी ने घोषणा पत्र जारी करे बेच दा सरकार का ठन होना खेलता अब समाधान होन पर नहीं होनी यो मात्रे वही ना यो बंदा आगारी को पांच वर्ष आगारी को निर्वाचन में अपनी तेजी शिमा को करा लाए शिमा को करा लाए हमरो सरकार बने होने शिमा ना को समझे हल घर से उमाने रहा कि ये मौत बटुल सं ये शिमा को कारण नहीं बटुल सं तर अब आप उस सरकार में गया बंद ही बिरसियो सीखे ही करा कर देना तेज कारण लेकर आए अभी से अब जस्ट ये ये सुझाव तो बोले दी रखने वाला है आप ले पढ़े को जाने को करा रहे बंद रखने वाला है अब ऐसे में एक्शन तो पहले ने एक्शन केंद्रित वाले कराए करने वाले और अब मौत और को क्या पनी चाहो ने हरे बुद्धि ना है ना स्ट्रेस टोले इस तो खाल को सुझाव किले दिन पड़े कोते ही भारत प्रति जाइ कंफर्टेबल अनुकूल हुआ है रा नेपाल लाइक हाथ तक गौर दे चलन बनी मौत पनी देख दे चुमा तो लाइक इस तो कौन से � तो पहले एग्जाम्पल दियो मेरो किताब नेपाल को शिमा नाले मदन पुरस्कार पायो मदन पुरस्कार पाए पची मदन पुरस्कार का अध्यक्ष है कमल बनी दीक्षित लाए भारतीय राजदूत ने डायरेक्ट फोन करे रा ओ बुद्धि नारायण को क्यों मदन पुरस्कार दिला गया पने रा बने सा कमल बनी दीक्षित ले जाए जवाब देने पर सा बुद्धि नारायण नेपाल का शिमाना नेपाल को शिमाना नाम का ग्रंथ को दिया है वने बच्चे भारतीय राजदूत ले वो भी वो ही बुद्धि नारायण ने लिखा है हैरनोस्ता चीन ले बने शिमा मिशेल को जब बन रहा उठाऊं ने मई व्यक्ति हूँ हमरो दोलखा को लामा बागर उत्तर को लेप्चा गांव उत्तर में कोरलांग पारी को टिप्पा बने ठाऊ चट्टान में खोपे रह मारकर बनाया तेरे सौ एक्टर जमीन हमरो बहन नेपाल को मिचिए को सा और ये अब मेरे यो आवाज बराबर उठाई रखे हैं जो यो चाहे सोहार द पुरन तरीका ले कुरा कानी करे रह समाधान होनु पर सा और को कुरा मेरे लिखे थे बनाए थे लिखे कुबन थे चीन ले सगर माथा को बचाई तीन मीटर चांदून घटाऊ मैं कई लेपन ही हूँ ना बने रहा मैं जब असम्मा नेपाल ले आप ही नाप दाई ना तब असम्मा इसमें 
तलमाथि गर्नु हुँदैन भनेर थिए किनभने अमेरिकाले त 2 मिटर बढ्यो 8850 भनेको थियो नि त चीनले कम भन्यो त्यसकारण हुँदैन भनेर अन्तिममा हेर्नुस् नेपालले पनि मापन गर्यो सगर माथाको चीनले पनि मापन गर्यो अन्तिममा गएर चाहिँ 2020 को डिसेम्बरमा चाहिँ नेपाल र चीनको परराष्ट्र मन्त्री नेपालको तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रदीप गेवाले चीनको तत्कालीन विदेश मन्त्री याङ यी वाङ यी ले संयुक्त भर्चुअल घोषणा गरेर सगर माथाको उचाइ 8848.86 भनेर भन्यो विश्वनीय मानेको छ है त्यसकारणले यो राष्ट्रियताको कुरा उठाउने त मै हो नि अब यसो गर्दाखेरि के म चीनको विरोधी भए अथवा चीनको तिर ढल्केको भएर म त्यसकारणले मलाई त केही भन्नु छैन हेर्नुस् मैले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार जे अध्ययन गरेको छु त्यो अध्ययनलाई एप्लाई गर्ने कुरा मात्रै गरेको छु अब त्यसै प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ तपाईँको सुझाव के त उहाँले बोल्नु त बोल्नु भयो अब बोलिसकेपछि अडिनुस् आफ्नो बोलीमा भन्ने तपाईँको सुझाव छ कि के छ सुझाव उहाँलाई तपाईँको विज्ञहरुको एउटा कमिटी बनाउनु पर्छ मैले त भने पूर्व प्रधानमन्त्री लेभलकै बनाउनु पर्छ किनभने प्रोटोकल त चाहियो नि त भारतसँग कुरा गरेकोहरुलाई त्यहाँ ट्र्याक टु डिप्लोमेटहरु अब कानूनका विज्ञहरु कानूनका विज्ञहरु पनि इन्टरनेशनल बाउन्ड्री समितको विज्ञ अरु विज्ञ होइन क्रिमिनल र यता चोरी पैठारी बलात्कारीको विज्ञ होइन हेर्नुस् अब सीमा सम्बन्धी विज्ञ ल्यान्ड स्वापिङ सम्बन्धी विज्ञ हुनु पर्छ अघि त्यस्तै अरु विज्ञहरु अब हाम्रो नेपालका विज्ञहरु विदेशमा बसिराखेका छन् विदेशमा इम्प्लोइ गरेर पठाइ पढेर बसेका छन् उनीहरूलाई लिएर आएर एउटा सशक्त कमिटी बनाएर राम्रो गृह कार्य गर्नुपर्छ मैले यो कुरा अहिले मात्रै भनेको बारम्बार भनेको छु परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कामाली हुँदा र शङ्कर बैरागी चाहिँ अब परराष्ट्र सचिव हुँदा अहिले उहाँ मुख्य सचिव हुन्छ उहाँहरूलाई मैले पौ पैँतालिस मिनट जति ब्रिफ गरेको छु कि अब फ्याक्स एन्ड फिगर्समा जानुपर्छ एउटा कमिटी हामीले बन्नुपर्छ अब त्यो मैले छोटकरीमा के भने भनेदेखि त्यो कमिटी बन्दाखेरि चाहिँ राम्रो गृह कार्य गर्नुपर्छ र पुरानो विचारधारा अनुसार हाम्रो नेपाली प्रतिनिधिमण्डल भारतमा वार्ता गर्न जाँदाखेरि पुरानो विचार अनुसार स्यालको शिकारमा बाघको खजाना बोकेर जानुपर्छ भारतले यसो भन्यो भने हामी यस्तो जवाफ दिन्छौँ हामीले यो प्रपोज गर्छौँ भारतले नकार्यो भनेदेखि जसको काउन्टरमा यसो भन्छौँ भारतले सकार्यो भने अर्को सुझाव यो दिन्छौँ गृह कार्य राम्रोसँग गरेर भनेको स्यालको शिकारलाई आयो भने बाघ भाङ्ग आयो भने त बाघलाई पनि ठोक्नु पर्छ नि त सानो कुरा लिएर हामी भारतसँग वार्ता सीमा वार्ता गर्न जान्छौँ उसले ठुलो कुरा ह्वाङ गरिदियो भनेदेखि अनि हामी त पर्सेर अनि केही गर्न नसकिने अनि अनि गृह कार्य नहुने गृह कार्यको अभाव मैमा गृह कार्यको अभाव तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो मैले पनि दुई चारवटा लाइन लेखेको छु अलिकति गृह कार्य गरेर आएको छु है प्रत्येक ठाउँमा म लिखित मात्रै बोल्छु चाहे त्यो कार्यक्रममा होस् चाहे टिभीमा होस् है गृह कार्य गरे पनि आफू चुकिँदैन नि मैले यहाँ त मितिहरू टिपेर ल्याएको छु नि त मैले होइन हामी कहाँ चाहिँ गृह कार्यको अभाव छ है एकदमै अभाव यो सीमा समस्याको बारेमा चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्री अहिलेको सरकार अहिलेको संसद पनि भनौँ अब यसमा कति सिरियस छ वा चाहिँ नि अर्कोलाई राष्ट्रघाती देखाएर आफू राष्ट्रवादी हुने एउटा त्यो पपुलिस्ट हुने चलन मात्रै चलिराखेको छ त्यो त सबैमा पर्छ मलाई नै अब आलोचना गर्ने कति होलान हो कि तर म अडिग हुन्छु मैले त त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार बोलेको छु यो सिद्धान्तले यसो भनेको छ अर्को सिद्धान्तले यसो भनेको छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने अथवा मेडिएसन लिने मेडिएसन लिँदाखेरि कसलाई लिने भनेर पनि मलाई सोधे हो कि सिरियस सिरियस छ अहिलेको सरकार सिरियस छ यो कालापानी लिपि लेख लिप्या धुरा को समाधान सधैँ गिदोलेर राख्ने कि यसको मैडा समाधान दिने सिरियस देख्नुहुन्छ हो तपाईँले आफै दिनुभयो हो कि समाधानको बाटो हो भनेदेखि त यो अब नेगोसिएसन्सको कुराहरू गर्नुपर्यो मेडिएसन खोज्ने कुरा गर्नुपर्यो नि त मेडिएसन खोज्दाखेरि नेपालले मात्रै मेडिएटर रोजेर हुँदैन भारतले पनि त्यसलाई इच्छा गऱ्यो भने बल्ल त्यो मेडिएटर आउँछ हो कि यस्तो कुराहरू चाहिँ झिजोलेर राख्ने कि अब समाधान गर्ने यही हो मुख्य कुरा मेरो चाहिँ अब भारत र नेपाल धेरै वर्षदेखि समय अब राम राम्रो अब मित्र देश हो नेपाल र चीन जस्तै भने मित्रसँग त जहिले पनि हामीले अब सम्बन्ध राख्नुपर्छ राम्रो सम्बन्ध नभएको हुनाले नेपालले चार पटक नाकाबन्दी खेपिसक्यो भारतबाट नाकाबन्दी यही किचिपिची किचिपिची गर्दाले हो 
उन्नाइस सौ पचास को सन्धि संशोधन 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 कसरी संशोधन भारत के मंस नमाद इत्यादि यो ये नेपाल भारत को संबंध बिग्रने संभावना भाग सीमा समाधान करते जाऊ ने भारत को संबंध अज प्रगाढ़ होने धारणा हो मेरो मेरे भौगोलिक अख अखंडता चाहे जस्तों सुक अवस्था में कायम राख् पर्च हई हो अभी जस्तों तब को यह सुझाव तब भाई राख्व संसद में चाहिए अब हे सरकार को संसद एक हे ते तो झाजुलमान युवा नेता जितने आने भाषा इसपटक नया दल भी आगे थुप्रे नया दल आया पुराना दल पुराना दल भि नया नेता आया त इिनी अध्ययन करन को लगी जागरूक भी इसपटक यह विषय जब ये धर सत में आर चर्चा भो तिने तो सीमा को समस्या समाधान करना को लगी संसद बट एट कमिटी गठन करूँ अथवा संसद बट गठन नगरे समाधान का लगी यहां सूत्र होने को पाँन भो कि पाँन भाई पाक संसद में हे अंतरराष्ट्रीय संबंध र मानव अधिकार भाई समिति अभी तो समिति के बात हो कि तो बेला में मैं कई वर्ष अगड़ी चाहिए तो समिति ने बोला मैं भी बोले थे अब मसंगसंग पूर्व पर मंत्री भट्टराई मदन कुमार भट्टराई हो पूर्व राजदूत पर मंत्री होना पर सचिव हई मदन भट्टराई पूर्व राजदूत हो पूर्व राजदूत डाक्टर राम भक्त ठाकुर भी हो हम सब अब हमें प्रस्तुत कर बेला बेला में बोला हेन अब भी अब यो संसदीय समिति में रामस छलफल भर रखियोल भो तो संसदीय समिति भापनी मेरे चाहे विज्ञ समूह को नई अब मैं चाहे जोड़ लग् क्योंकि तर तो समिति ने इनपुट तो दिन सकता दिन सकता एकदम उन्नी में जस्त कमती में इसमें उन्नीर राजनीतिक तबर बट इसके निशेषण तो लिख सक अब तो संसदीय समिति में भूपो कि कालापानी लिपुलेक लिंपिया धुरा को सीमा समस्या समाधान करना वैकल्पिक व्यवस्था ये यो होता भो या तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन भारतीय पारामिलिट्री फोर्स कालापानी बड़ उठा पर्च उठाऊ कसरी उठाने अंतरराष्ट्रीय दवाब सृजना करने अंतरराष्ट्रीय दवाब कसरी सृजना करने तर ते विभिन्न खाल को मानस जो कालापानी मिचो भारतीय सेना फिर्ता जाऊ वे बेला जुलूस लाने योगेश भट्टराई ठाकुर गैरी तैं संसद में युवा को प्रतिनिधि भैया गगन था ती पुराना पार्टी के उदा को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रवि लमी छाने तैं यो संसद तो कई समाधान दिवला हो अब तत्कालीन प्रधानमंत्री गिरीज प्रसाद कोईराला अब यो चाहे सड़क में कुरा उठा मत हो सरकारी तरफ बड़ सधान होने वहाँ भाग कि अरे गिरिजा प्रसाद कोईराला प्रधानमंत्री भाग बेला में कोलंबो में सार्क सम्मेलन भाग तो बेला में भारत को प्रधानमंत्री वाजपेयी थे अब प्रधानमंत्री कोलंबो काठमंडू फर्कने आमा बेला में अंतरराष्ट्रीय विमानस्थल में वहाँ के भन्न भाव मैं कालापानी को बारे में साइड लाइन में वाजपेयीसंग प्रधानमंत्री वाजपेयीसंग करें मैं मैं भे कालापानी क्षेत्र पुराना नक्सा दस्तावेज नक्सा अनुसार चाहे को हो हमी बसर कुरा समाधान करूँ वाले वहाँ ध्यान लगाए सुन्न भो तर के जवाब दिवन भाग कि पैले उठे कारण संसद में अलग को धरें विद्वान होध्यता व्यावहारिक राजनीतिक व्यावहारिक कठिनाई खपे लत्ता एकदम घुस्सी खाएर सीजन भैया नेता तर मे भूदि नेपाल र भारत नेपाल र चीन संग नेपाल को संबंध जैसे सुमधुर हो बेला मौका में अब नाकाबंदी खेपि नपरोस् अब हि तेस कारण यो कुछ सीमा को संबंध में लीएर वार्ता द्वारा समाधान करूर्च कुरा मत उठाने होना जस्तु चीनसंग को सीमा को मैं लामा बार उत्तर को कुरा करें वार्ता द्वारा समाधान कर मैं सुझाव देखे थे नेपाल रीन को सीमा समिति ज्वाइंट समिति तो सन् दुई सन् दुई हजार छ गठन भाग सन् दुई हजार बाहसम तेल काम गयो काम कर यही 
मैले भनेका दुईटा इस्यु सगरमाथाको उचाई र लाप्चे गाउँको इस्युको बारेमा अनि त्यो कमिटी चाहिँ अहिले मूर्छित अवस्थामा छ त्यो कमिटीलाई सन् दुई हजार बाह्र देखिको अहिले बिस तेइस भइसक्यो त्यसलाई बिउताउनु पर्छ र दुवै देशको बिचमा भएको यो डिस्कसन गरेर समाधान गर्नुपर्छ भनेर मैले बराबर यो पनि कुरा उठाइराखेको छु मैले होइन त्यस कारणले यस्ता कुराहरूलाई पनि मध्यनजर राखेर संसदको समितिमा छलफल गरेर एउटा तय वर्किङ पेपर तयार गरेर सरकारलाई दिनुपर्छ र राजनीतिक तवरमा बाटोमा त होइन कि यसमा विज्ञहरूको सुझाव चाहिँ जरुरी छ भने तपाईँको मूल बनाएर यो सीमाको समस्या भनेको अन्तिममा जताबाट आए पनि राजनीतिक तवरबाट जे आए पनि समाधान गर्ने सरकार प्रमुख हो सरप्रा सरकार प्रमुखको तहमा वार्ता गर्नुपर्छ दुईटा सरकार प्रमुखको तहमा राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ हेर्नुहोस् दुईटा सरकार प्रमुखको बिचमा मनोमालिन्य हुँदाखेरि नेपालले नाकाबन्दी गठन भोग्नु पर्यो भारतको प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र उनको श्रीमती सोनिया गान्धी नेपालको भ्रमणमा आएका थिए ती दुवै श्रीमान समितिले श्रीमतीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने इच्छा गरे पशुपतिनाथको मूल भट्टले के भने सोनिया गान्धी मेच्छ मेच्छ परिवारको हो उनले गर्न मिल्दैन मिल्दैन भनेपछि त्यही कुरो राजाले पनि भने भनेपछि राजीव गान्धी र राजा वीरेन्द्रको बिचमा अलिकति मनोमालिन्य भयो हेर्नुहोस् यो कारणले त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको सरकार प्रमुखको तहमा अलिकति अब वैमनस्य भयो भने पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध खस्कन छ अनि त्यसपछि आएर राम्रो भयो भने ल त ल यति दिने यति लिने हुनसक्छ नि त राम्रो सम्बन्ध भयो भने भनेपछि भारतले नेपाललाई अरबौँ अरबौँको सहायता त दिइराखेको छ नि त सम्बन्ध राम्रो भयो भने पहिला त सरकार प्रमुखहरूको बिचमा चाहिँ एउटा मिठो सम्बन्ध हुनुपर्यो मिठो एकदम मिठो सम्बन्ध हुनुपर्यो जस्तो अब राजा महेन्द्रको बेलामा अरनीको राजमार्ग बनाउने राजा महेन्द्रको पालोमा भएको हो यही सम सम्झौता गऱ्यो भारतीय सञ्चार माध्यमले भन्यो अब नेपालमा चीनको बक्सरबन्द गाडी आउने भो डोजर हेभी ट्रक आउने भो त्यत्रो चाहियो बलियो सडक किन चाहिन्छ र भनेर भन्दा राजा महेन्द्रले के भनेका थिए भनेदेखि कम्युनिस्ट गाडी चढेर आउँदै न भनेका थिए नभन्दै नेपालमा कम्युनिस्ट आयो कम्युनिस्टको सरकार भएको छ त्यो गाडी चढेर त आएर नि त पछि त आफै आए नि त राजालाई समेत फ्याले होइन त्यस कारणले बेला मौकामा भारतको भनाई यस्तो हुन्छ नेपालले जस्तो अब राजा महेन्द्रले भनेको कुरा त ठिक रहेछ नि त अहिले अहिले जस्तो अहिले जस्तो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो कि मलाई चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपतिपछि मलाई चाहिँ उच्च सम्मान दियो भारतले भनेर भनेपछि त उहाँकै भनाइलाई एकछिन विश्वास गऱ्यो हाम्रो प्रधानमन्त्री भारतले त्यति उच्च प्राथमिकता दिएको रहेछ भन्दा गुड रिलेसन पनि रहेछ यी दुईटाको बिच भनेर मान्नु पऱ्यो नि त त्यसो भने के यो कालापानीको समस्या समाधान हुन्छ त उहाँले बोली पनि हाल्नु भयो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तका विभिन्न स्टेपहरू परिचालन गर्दै 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 गयो भने समाधान हुन्छ नेपालले भन्न सक्नुभयो भारतलाई ख्वामित हाम्रो वार्ताद्वारा समाधान भएन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि जान्छौँ है तपाईँलाई जानकारी गराइराखेको है भन्न सक्नुपऱ्यो हामीले सेकेन्ड तपाईँ मिलेन भने सेकेन्ड स्टेपमा मेडिएसन रोजाउ न तपाईँ बेलायत भन्नुहुन्छ कि चीन भन्नुहुन्छ कि जर्मनी भन्नुहुन्छ कि त्यहाँ एप्लाई गरौँ उसले भनेको कुरा दुई दिन मानौँ भन्न सक्नुपऱ्यो नि नभए हामी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था गुहार्छौँ है ख्वामी तपाईँलाई पहिलेबाटै जानकारी दिएको छौँ है हामी भनेर गृह कार्य गरेर हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि लान सक्नुपऱ्यो एक चिम्टी जमिन पनि नदिने एक चम्टी जमिन पनि नलिने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्त अनुसार हो भने अघि अब त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तको नेगोसिएसनको पनि मैले तिनटा स्टेपको कुरा तपाईँलाई भनिस भनिसक्नु भयो अब यसमा अर्को विकल्प पनि जाऊँ जस्तो ल जमिन साटा फेर नगर्ने भयो हामी हाम्रो जमिन किन दिने ओके त्यसपछि त्यो नदिने उसले मिचेको उसले फिर्ता दिनुपऱ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो भने हामीसँग दुईवटा विकल्प रह्यो कि हामी युद्ध गर्नुपऱ्यो कि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गुहार्नु पऱ्यो होइन त त्यो दुईवटा विकल्प रह्यो त्यसपछि त्योभन्दा पहिले चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि सृजना गर्नुपर्छ तपाईँलाई यो भनौँ हाम्रो मन्त्रीहरू विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन जान्छन् जान्छ त्यसमा भारतको विदेश मन्त्री पनि हुन्छ अन्य देशको पनि हुन्छ है त्यो अब अफिसियल सम्मेलन सकेपछि साइड लाइनमा कुराकानी गर्नुपर्छ कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ अनि 
सीमा समस्या समाधान करने कुरागानी करूं होने रहा है साइड टाइम में कुरा बने उन्हों पर सा तेजी भाई ना माने क्या करने पर सा बने हमरो नेपाल का मंत्री आरु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जर्मनी फ्रांस स्वीडन गए बने त्यां का परराष्ट्र मंत्री आरु लाई बैठे रहा क्या बने पर सा बने नेपाल रा भारत को बीच में जाएं काला पानी सीमा समस्या समाधान में हमरो विवाद सा मलाई लाख सा नेपाल रा भारत हमी बारता द्वारा समाधान कर सकूँगा ये बात उन्हें को कान में पुरे रखे पची जर्मनी को फ्रांस को विदेश मंत्री ले पुरे रखे पची तेस्ता विदेश मंत्री ले कालांतर में साठ महीना एक बर्स पची भारत को विदेश मंत्री भाई नहीं भाई ना तो मनुष्य तो भारत लाइफ में दबा भाई कोई ये स्तुत दबा को करो हमरा मंत्री यारों जान सन सम्मेलन में भाग लें सन आऊं सन आगे शॉपिंग कर सन भाग लें सन तो ये इसको नहीं मिलता चाहिए राष्ट्रीय नीति उन्हों पर हो हमरो मंत्री अब बनो शिक्षा मंत्री यूनेस्को को सम्मेलन में जान रहे लिबिया दूरा सम्मा को कती समय समय में टुंगो लाऊं सुना वाला जो स्थल आएगा क्या सर अब संवाद कुरा कहानी कर रहे कुरा कहानी कर रहा है कि प्रशस्त टाइम लाख सायरों सहगी अब जो तो बनो अब अरे वहाँ उन्होंने बनो उनसे नहीं तो ज़मीन हमरो तुरंत ही प्राप्त नहीं करने पर सर कोई इस पाली चुनाव बो कोकस लेते हैं बहुत संवाद गरेर चातुरेता पूर्वक तो जमीन को प्राप्ति को लागी कती छिटो अग्रसरता लीन होला रहा कती छिटो जमीन प्राप्ति गरन शक में उन्चा होला जस्ता लाग सकता मेरे विचारे इसमा चातुर कुट्टी ती खेले बने देखी जस्तो बनो अब भारत लाई बने आगात नपोरने भारत लाई मन्ने होने करी करना त्यां वरस भारत जैसा ना उठा होने चाहे कुटी थी चाते रे चाते चातुर्य पूर्ण ना कुटी थी गौरे वंदे की चाहे पर लाख सा सात आठ वर्ष बाद से समाधान होने सा वाला लगातार गौरे वने तरह बनो अब बारता योड़ा करने दस चुटी चाहे दस वर्ष रहने बारे तो कमिटी बनाऊं कमिटी बनाऊं मैंने तेरा पटक बार था वैसे को कमिटी बना सके आज है ना इस मार्ग तो मैं कुछ सुझाव थे नहीं कमिटी तो नहीं बनाने पड़े हो कमिटी बने कोस्ट बनाने पड़े हो नहीं हाई लेवल को पूर्व पर्राश्व मंत्री को और जो पूर्व प्रधान मंत्री के लेवल को बने रहा एक चीज़ लाइक कॉल पना करूँ पूर्व प्रधानमंत्री लेवल के बोलों ने वो नहीं कौशल है बात तक लाइक उपायुक्त पात्र से ही कोच है मिशन का होई नहीं है तो सन नहीं पूर्व प्रधानमंत्री हरों पर नहीं विद्वान सन डॉक्टरेट करें का प्रधानमंत्री हरों सन राजनीति में खारिया रा सीजन्ड भाई का पूर्व प्रधानमंत्री हरों सन ना की नाम केपी शर्मा वाली को सरकार ले चुचे नक्शा बनाई शक्के पची जाए बारता करने को निमित्ता केपी शर्मा वाली ले माधव नेपाल लाई पठाऊं सो सॉरी माधव नेपाल लाई पठाऊं सो बनाया रहता है माधव नेपाल को नाम लिया रहता है तैयार होने से पनी बनाया बनेगा थी है माधव माधव नेपाल ले दो-तीन राउंड कुरापनी करे� केपी शर्मा वाली को मन दिखा रहा ना वहाँ लाये बने को वाला आई दिखा वहाँ रू भाई फुटे गमार लुटे बने वापस तब भूखे कुछ आओगे अब तेज़ है ले वहाँ लाये पनी हो आओगे मेरे विचार ले वहाँ पनी सीज़न राजनीति के उन्होंने साहब नेपाल को राष्ट्रीय मैं ये बुझे समझा जी नेपाल को अब बहुगुरी का खंडन था मैं वहाँ से अड़िक पनी हुनुन सा आगे अब और को आरु मध्य में बाले माले अब केपी सर में ओली ले भाने का अनुसार को त्यो हो स्वयं स्वयं केपी ओली से कति उपयुक्त पात्र हो ये डायलॉग को लगी अब मलाई ते लाख सा अब मौत कतई तेरे नाल गल ना डाल के करना केपी सर में ओली ले यो अब सही तपाइको मीडिया आये हेरी रखनो ग्लोबल टेलीविजन हेरी रखनो वक्त सब ने कृपया माफ करनो वाला केपी सर में ओली पनी होन्थी हो तो अब बेला बेला में वहाँ रे एक्स्ट्रा बॉट और ये छुच्चो पना सही अब बोलनो उनसा यो भने को कुटी थी कुटिलता वाला तला 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 भित्र भित्र कहीं जी काटे रा अनितेश पची अब समाधान करने को रहा बैक कब बोले रा मैं ऐशोगर्सु उशोगर्सु भाई रा वहाँ ले चुच्चे नक्शा ले आऊँ वो मस्त वहाँ ला सरा सरा नगर्सु 
मैं समर्थन करमीन फिर लिंक भर वहाँ ने पांच वर्षसम प्रधानमंत्री होना पाने भेन सायद भैयादी चाहे अब फिर्ता लिया कि तर वहाँ को फिर्ता लियाने कुटनीति के होने जनता ने बुझे छन कसरी फिर्ता लियाने त भर तेस कारण अमित्त चाह झगड़ा करें पाखुरा सुर्क समाधान होते हैं हेन रशा रुक्रेन को वर्षों भैस लड़ाई झगड़ा हि अब तस्त झगड़ा लड़ाई झगड़ा बंदूक को मिशाइल को झगड़ा भोपाल होला नेपाल समर्थन करने विश्व में देश को मित्र देश एक सौ उनासीवटा सब अब डिप्लोमैटिक रिनेसन कायम भैस एक सौ उनासी देश मध्य सहायता करने देश में तो है तस्त हो तर ते गोलाबारी गाली गलौज धमकी इत्यादि दिए मत हो चतुर कूटनीति शांत कूटनीति डिप्लोमेसी चाहिए रिता भि 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 आपको अब काला पानी फिर्ता लियाने कुछ पुराना नक्सा दस्तावेज प्रशस्त मात्रा में ओकट्न पर्च तब अभी कुरा कर अब अब राजा महेन्द्र भाई बेला में चाहे विश्वबंधु था मंत्री रहे विश्वबंधु था तैंक टेलीजन में इंटरव्यू दिव कि तीन चार टेलीजन में इंटरव्यू दिखा थे वहाँ ने कि भूदी राजा महेन्द्र लेहरू ने एट चिट्ठी लेखे रहे कालापानी को क्षेत्र में हमीर अलग हम सेना बस्ना दिस्टर चिट्ठी लेखे रहे अबिनेट में हमीर सब जानकारी करा भो राजा ने भूक कि अब भारत चाह चीनसंग को सीमा युद्ध में भर्खर हारे कालो घाव हमी के नबोलो इसमें चीन तर्फ पर नलाग्ने अब चीन को भनाई भी नभन्ने न, न, भारत को नभन्ने भर चुप लगे बसूँ वाले चिट्ठी लिखे मैं चाहिए भाई तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री ग्यवाली रत्कालीन पर सचिव शंकर दास बैरागी ब्रिफिंग कर मैं यदि विश्वबंधु था जो तो मेहरू ने लेखे अब महेन्द्र ने लिखे चिट्ठी चाहिए तो चिट्ठी खोजन पर्यटन तत्कालीन नारायण जी को रेड बक्स में कि अब सिंहदर में कि परराष्ट्र मंत्रालय में कि पानी मुनी गए खोज् पर्च यही शब्द मैं वहाँ थे खै पानी मुनी गए खोजे कह सरकार बदलिए अर्क सरकार ने बिर्स हि यो गृह कार्य तो चिट्ठी हमी नि सक्यों ठूल प्रमाण हो ठूल प्रमाण स्वामित्व तो हम हो हम प्रमाण तो हो हम ये प्रमाण जुटाने तीर हिड़न लगने टोड़ी खेल में बसर चाह चर्को स्वर ने भाषण करने तो हम अलग पछाड़ी पड़ रखा अगर जो अगर तब तैंक समर्थन कर हस् यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद समझना भो ग्लोबल टेलीजन ने भी यहाँ अब यह बक्ने मौका दिभ हि तर यो मेरे भनाई चाहे एट स्कूल अफ थट हो हई मेरे आपको भनाई होना अंतरराष्ट्रीय सीमा सिद्धांत का प्रविधि स्टेप इत्यादि मैं व्याख्या करते हि तर अब म भन ने को भौगोलिक अखंडता कायम करायम करिए क्षेत्रफल एक लाख सत्तालीस हजार एक सौ एक्सी प्लस वर्ग किलोमीटर छेस में बीस हजार वर्ग किलोमीटर किलोमीटर भूभाग हम अतिक्रमण भि सत्तरी हजार नेपाली जनता विदेशी में पढ़ा हो सीमा संकुचन होने नेपाल को नक्सा विश्व मानचित्र में मा एक दिन हरा जान सकता कारण भौगोलिक अखंडता कायम राखे रा, दिगोसंग राख् पर्च मेरो आपको बुझाई हस् यहाँ फिर धीरे धन्यवाद आदन दर्शक तब धन्यवाद आज हमें बुद्धिनारायण श्रेष्ठसंग वहाँसंग कुरा ये तक्षशिला म प्रकाश गिरी बिता दिन ग्लोबल टेलीजन हेदे गला नमस्कार यही पहचान यो देश को यही आयाम यो राष्ट्र को संवाहक हो यो शांति को चिनारी हो यो नेपाली को पैला उन्नति को गर्व यो देश को गौरव नेपाली को शांति को नेपाल वायुसेवा निगम राष्ट्रीय ध्वजावाहक